Passons donc au prix suivant, qui est le prix quinquennal pour les sciences médicales, cliniques et l'anatomopathologie, qui est attribué à, au docteur Riem El Tahiri, et c'est le professeur Gustave Monet, membre titulaire et président du jury, qui va nous parler de ce prix. Merci Georges, chers amis, bonjour. L'Académie royale de médecine est une organisation où se côtoient tradition, innovation et créativité. En effet, les prix des concours ordinaires du style « on demande de nouvelles recherches sur un sujet choisi en fonction des candidats ou des lauréats potentiels » sont devenus des prix quinquennaux, innovation, quinquennaux mais attribués annuellement, tradition, et en fait attribués chaque année dans des domaines différents correspondant aux thématiques de chaque section. Comme il y a six sections, tous les cinq ans, deux prix quinquennaux sont attribués, créativité. Probablement parce qu'ex annuel n'existe pas dans le dictionnaire d'une autre académie qui est l'Académie française. Donc tradition, innovation et créativité. Le règlement de ces prix dispose notamment que le lauréat doit être âgé de moins de 40 ans. Vous ne saurez rien d'autre et rien de plus sur l'âge de la lauréate, courtoisie et oblige. Que ce lauréat doit être soit belge, soit avoir accompli ses travaux dans les laboratoires et aux services hospitaliers universitaires de la communauté française et que le jury comporte trois membres, preuve supplémentaire de créativité, le jury comporté quatre membres cette année. En 2020, le prix est géré par la deuxième section et donc concerne les sciences médicales, cliniques et l'anatomie pathologique. Ce jury que j'avais l'honneur de présider comprenait outre le professeur Pierre Maquet de l'Uliège, le professeur Michael Brunin de l'ULB, le professeur Patrick Chauvel, épileptologue, épileptologue de grand renom, vieil ami d'ailleurs, actuellement professeur à Pittsburgh après l'avoir été à Paris, puis à Rennes, puis à Marseille, puis à Cleveland. Une seule candidate Madame El Tari a postulé, ce que l'on doit regretter, mais qu'importe, puisqu'elle est de grand talent. Elle a été diplômée médecin de la VUB, c'est un Erasmus de la, commune, de, la, de la Belgique fédérale, en quelque sorte. Euh, elle a été diplômée médecin de la VUB en 2006, PhD à l'Université de Gand en 2011, où elle a travaillé sous la direction de Paul Beaune, et neurologue en 2013, toujours à Gand. Elle est maintenant chef de clinique adjointe aux cliniques universitaires Saint-Luc et professeure assistante à l'UC Louvain. Pendant six mois en 2015, elle a été Research Fellow à l'Epilepsy Center de Cleveland, à la Cleveland Clinic Foundation dans l'Ohio, où, était aussi, où était aussi à l'époque le professeur Chauvel, membre du jury. Madame El Tari est auteur euh, ou co-auteur d'une trentaine de publications et dix fois première auteur. Le corollaire du progrès est la surspécialisation. Et Madame El Tari est en fait une neurologue épileptologue. Elle fera mieux que moi la synthèse des travaux qu'elle a soumis à l'appréciation du jury, qui fut unanime. L'épilepsie est une affection complexe, tant et diverse et parfois surprenante, la sémiologie des crises et complexe la nosologie des syndromes et maladies épileptiques. Certes, la pharmacologie a fait des progrès substantiels, mais si l'on a gagné en termes d'effets secondaires, on a peu gagné en termes d'efficacité. À peu près un tiers des patients épileptiques sont dits réfractaires, en fait pharmacorésistants, c'est-à-dire continuent à présenter des crises en, trai... en dépit d'un traitement médical pharmacologique bien conduit. Seule une minorité de ces patients réfractaires est accessible à la chirurgie de résection du foyer épileptique, avec des succès variables selon la localisation, excellente à l'épilepsie temporale mésiale, beaucoup moins bon dans les autres localisations. À ces patients pharmacorésistants et non accessibles à la chirurgie de résection ou des échecs de cette chirurgie, on peut proposer diverses techniques de stimulation, la plus utilisée étant la stimulation du nerf vague gauche. Dans cette ville où nous sommes, il est utile de rappeler que c'est Brémer, qui, le premier, a montré expérimentalement que la stimulation du nerf vague pouvait interrompre une crise d'épilepsie chez l'animal. Il faut toujours rendre hommage aux pionniers. C'est à la prise en charge et en raison de la vie unanime du jury, à l'amélioration de la prise en charge de ces patients, et souvent jeunes, que sont consacrés le travail clinique et la recherche de Mme Elkari. Je la félicite et l'invite à prendre la parole. Bonjour à tous, merci. Je voulais remercier l'Académie pour l'attribution de ce prix. Effectivement, je suis à la base néerlandophone, donc je vais essayer de faire au mieux possible en français. Je suis Erasmus belge. Euh, 
Donc l'épilepsie réfractaire, euh, plus de 70 000 patients sont atteints d'épilepsie, malheureusement un tiers des patients ne répondent pas au traitement antiépileptique, et donc il est nécessaire euh, d'optimaliser leur prise en charge et d'essayer de trouver des méthodes pour mieux localiser la zone épileptogène, pour mieux la resséquer, et si elle n'est pas éligible à la chirurgie, d'optimiser les autres euh, formes de, de, de prise en charge, comme par exemple la stimulation du nerf vague. Alors, un premier axe de recherche, c'est l'optimisation du bilan pré-chirurgical. Le bilan pré-chirurgical compose de différents items pour essayer de localiser la zone épileptogène. Premièrement, un EEG, vidéo-EEG pour déterminer la sémiologie et la localisation à base de l'EEG, mais également une IRM 3 Tesla examen neuropsychologique et PET scan. Malheureusement, avec cette batterie d'examen, on n'y arrive pas toujours et donc on essaye de trouver des méthodes pour améliorer la localisation de la, euh, du foyer épileptogène. Et ce que vous voyez sur cette vidéo, par exemple, c'est qu'à base de l'EEG, nous pouvons développer des algorithmes euh, qui, euh, en fait, à base des anomalies épileptiques sur l'EEG, vont localiser la source la plus probable à base de euh, la méthode inverse sur l'imagerie et nous permettent alors de localiser le possible foyer épileptogène sur l'imagerie à base de l'analyse de l'EEG. Euh, D'autres méthodes comme la box based morphométrie permettent d'analyser euh, et de comparer statistiquement euh, les épaisseurs du cortex euh, et les caractéristiques du cortex cérébral avec euh, des bases de données plus grandes et permettent alors de détecter potentiellement des lésions de type dysplasique qui n'avaient pas été retrouvées euh, à la première lecture du neuroradiologue. Alors par exemple ici, vous voyez un EEG euh, de deux euh, patients avec deux crises. Euh, donc sur la première partie, euh, ici, une souris. Voilà. Euh, la crise débute ici, le marqueur a été mis par euh, euh, l'épileptologue en étant ici le début de la crise. Même chose, euh, le marqueur euh, de l'épileptologue et euh, l'algorithme de détection va alors analyser une branche de EG. Ici, vous voyez que le EG est perturbé de façon généralisée et malgré cet aspect généralisé, euh, l'algorithme a pu déterminer la zone épileptogène étant partie de euh, la zone de résection euh, ici, mais également dans une petite zone de cortectomie en, en, en haut, comme vous voyez ici dans le lobe frontal à droite. Donc ça nous a permis de démontrer que euh, ce genre euh, de d'utilisation de l'EEG avec des méthodes plus avancées sont utiles dans la clinique également. Euh, le deuxième axe de notre recherche, c'est donc euh, premièrement on essaye d'optimiser le bilan euh, préchirurgical, mais si les patients ne sont pas euh, éligibles à la chirurgie, euh, comme je vous ai expliqué, euh, la stimulation du nerf vague peut être euh, une option euh, thérapeutique euh, adjuvant au traitement antipéleptique. Malheureusement, ce traitement a été euh, instauré depuis de nombreuses années et euh, les mécanismes d'action ne sont pas encore bien connus. Un tiers des patients répondent avec 50% moins de crise de, et deux tiers répondent de moins de 50% moins de crise. Et donc, il reste encore tout intérêt d'optimisation afin euh, d'améliorer le prognostic euh, du traitement. Et donc, nous faisons plusieurs choses au labo. Euh, nous essayons à base d'analyses EEG avancées sous forme d'analyse de, de connectivité euh, et analyse de network pour aller déterminer les différences entre répondeurs et non-répondeurs euh, des patients stimulés avec la, la stimulation du nerf vague, en sachant que quand on stimule le nerf vague, il y a un effet désynchronisant au niveau cortical et cet effet désynchronisant, on essaye de euh, la mesurer avec euh, des méthodes plus avancées de l'EEG. Deuxième méthode, c'est euh, d'analyser, euh, par exemple, l'activité. Euh, donc, quand on stimule le nerf vague, il y a une stimulation euh, concomitant du nerf euh, laryngé récurrent. Et on a développé une méthode au labo pour mesurer cette, euh, ce potentiel. Et euh, comme vous voyez ici, euh, même si c'est un potentiel euh, moteur euh, suite à une activation efférente du nerf, nous pensons que ça pourrait être potentiellement utile dans la titration du patient et on essaye de démontrer les corrélations entre ce marqueur efférent et les marqueurs afférents de la stimulation du nerf vague. Et puis finalement, euh, on stimule également euh, le nerf vague au niveau euh, de l'oreille. Il y a une toute petite partie euh, qui est euh, stimulable avec euh, plusieurs types de devices. 
on essaye de voir si la stimulation transcutanée auriculaire peut être une méthode de screening à la stimulation cervicale. Alors, dernier axe, euh, je combine également ceci avec de la, de la recherche fondamentale chez le rongeur. Et donc, ce qu'on essaye de faire, euh, c'est on implante des rats avec une électrode autour de l'éveil. Euh, le, les crises d'épilepsie sont souvent euh, accompagnées de symptômes autonomes. On sait aussi, par exemple, que le SUDEP, Sudden Axe Death in Epilepsy, ou la mort subite liée à l'épilepsie, il y a un déséquilibre du système autonome euh, qui euh, amène euh, malheureusement euh, au décès de, de la personne. Et donc, euh, dans le labo, ce que nous avons développé, c'est euh, une méthode d'enregistrement du nerf vague qui permet euh, d'analyser les signaux de ce nerf spontané. Et donc, ce que nous avons vu, c'est que dans un modèle d'épilepsie chronique, euh, aiguë, excusez-moi, euh, nous avons induit euh, des crises d'épilepsie en injectant du PPZ euh, dans le bras et euh, suite à cette injection, nous avons enregistré le nerf vague et développé une méthode qui détecte euh, la crise à base de l'activité du nerf vague. Nous avons prouvé que cette activité est tout à fait indépendante de tout artefact musculaire euh, et qu'elle est plus précise que par exemple la détection euh, de euh, la fréquence cardiaque. Et nous espérons euh, pouvoir un jour euh, utiliser ces méthodes de détection à base du nerf vague pour développer des méthodes de stimulation en boucle fermée ou même d'aller analyser dans des modèles de SUDEP quelle est l'activité du nerf vague et comment peut-on éventuellement détecter plus tard chez l'humain un précurseur de SUDEP qui permet de prévenir ou de stimuler le nerf vague au moment même. Voilà, c'est très vite. Merci beaucoup.